आठ से रात साढ़े आठ बजे सुन पर स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है एक बार मेरी ओर देख लो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है क्या हुआ पंडित जी बधाई हो लल्ला इतना प्यारा नाम मिलो है तुम्हें नंदराज जी जब भी मैं लल्ला को देखता हूं तो मुझे भगवान श्री राम की झलक दिखाई देती है क्यों ना दिखाई देगी उन्हीं के तो अगले अवतार हैं ये कभी कभी तो मन में विचार आता है कि एक वो भी समय था जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते थे और हम मानव के बीच में घूमते फिरते खाते पीते थे और अपनी लीला दिखाते थे मुझे तो लगता है पंडित जी कि कितने भाग्यवान थे महाराज जनक और महारानी सुनैना उन्होंने माता सीता को जन्म ना दियो और महारानी के कई जिन्होंने प्रभु राम को जन्म ना दियो फिर भी उनके पालन पोषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें कल्पना करो पंडित जी कितने पुण्य अर्जित किए होंगे उन्होंने पिछले जन्म में कितनी तपस्या की होगी कि जिनकी गोद में सारा संसार है वो श्री नारायण और माता लक्ष्मी उनकी गोद में खेले संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं फिर हम तो मानव हैं। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं फिर हम तो मानव हैं। जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाई तो आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिला ही दिए मैं भी क्या क्या बातें करने लगा लगता है नाना बनने की प्रसन्नता का प्रभाव है जी हमारी बिटिया को लक्ष्मी हुई है ना बधाई हो पंडित जी बहुत बहुत बधाई हो मैं मैया और उसकी बिटिया से अवश्य मिलने आऊंगी बधाई हो पंडित जी अब मुझे आज्ञा दीजिए वह दीजिए से कुछ औषधियां लेनी है मुझे ना रहे ना रहे। आज चल अल्लाह आज जी, काना को संभालो मैं यू गई और यू आई क्या हुआ मैं देख रही हूं नामकरण के बाद से एक बार भी आपने काना को गोद में ना लियो है सब ठीक है ना हाँ सब ठीक अब सब ठीक लो मेरो लल्ला आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर यादवों का कुलगुरु होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्री मुझे क्षमा करते लल्ला उस समय के लिए मैं अपने कर्तव्य से भटक गया था सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है
जो नाम मैंने दिया है आप मुझे क्षमा कर दो बाबा मैंने आपको इतनी दुविधा में डाल दिया और इस तरह नंद को सब कुछ पता चल गया आप दोनों चिंता मत करिए सब ठीक है अब मैं आपके छह पुत्रों का श्राद्ध कर्म करूंगा क्या हुआ कि मैं तेरा वास्तविक बाबा ना हूं क्या अंतर पड़ तू कि तुम मेरे आराध्य के अवतार हो मैं तो पूर्ण बात तुझे है कि मुझे तुम्हारे साथ मुस्कुराने को तुम्हें खिलाने को तुम्हारा ध्यान रखने को से प्रेम करने को सौभाग्य प्राप्त हो बाबा सत्य जानने के बाद अब आपको केवल प्रेम ही नहीं करना है मुझे डांटना भी है जब मुझसे कोई भूल हो जाए या मैं कोई शरारत करूं। तुमने मुझसे कुछ कही का ना और ये सब जानने के बाद तुम्हें कैसे डांट सकता हूं बताओ ना कि कैसे मैं तुम्हें ये कहूं सब आप मुझ पर छोड़ दो बाबा शीघ्र ही जीवन की माया आपको अपने प्रभाव में ले लेगी और आप ये सब भूल जाओगे पर जब जब मेरी दिव्यता की झलक संसार को मिलने वाली होगी और मेरा सत्य मैया को पता चलने वाला होगा तब तब आपको इसका स्मरण हो जाएगा इसका अर्थ है कि गुरुवर ने सही कहा था श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे ममता के लिए तरसने लगे थे वो इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है माँ की ममता का अनुभव करना जिस सत्य है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य माँ की ममता का अनुभव करना वो तो है बाबा पर उसके साथ साथ आपका प्रेम पाना भी है <laughs> जानते हो किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ बोलो बाबा आप मेरी सहायता करोगे ना तो मेरा कान्हा बैठना सीख गो अब आगे से मैया कार्य करेगी तो कान्हा मैया के निकट ही बैठे गो <laughs> कितनी अच्छी तरह से बैठने लगो मेरा कान्हा <laughs> तेरे बाबा कुछ अधिक ही व्यस्त हैं आज ए, और अब आप भी व्यस्त हो गई तो मेरे साथ खेलेगा कौन
लो भाभी खिले हुए फूल भी ले आई हूँ और शीघ्र ही जाके तरकारियाँ भी ले आऊ अच्छा हुआ जान की आ गई। अब यही खेलेगी मेरे साथ अरे जे क्या फिर से बाहर निकाल रहे हैं। बस बस काना अब खेल में मत लगा मुझे बहुत सारे कार्य पड़े हैं करने को ये भी कार्य करने चली गई। अब मैं क्या करूं? सब व्यस्त है मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है लगता है इनका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा नंद जी बाबा के पास आ जा मैंने कहा था ना बाबा शीघ्र ही आपको सांसारिक माया जकर लेगी और आप सब भूल जाओगे देखा मेरे लल्ला को अभी अभी तो उसने चलना सीखो है पर अभी से इतना प्रवीण हो गए हो आपका लल्ला मेरा लल्ला मुझ पे गया है जे इसीलिए तो इतनी शीघ्र इतना प्रवीण होगा है ना लल्ला आज लल्ला आज अपने बाबा के पास आज भ्रमित कर दियो आपने इसे कितने चाव से अपनी मैया की ओर आ रहा था आज लल्ला मैंने क्या करो मैं भी तो इसे बुला ही रहूं। आजा, आजा। अब आप दोनों झगड़ने मत लगना लल्ला जिससे अधिक प्रेम करते है ना उसी के पास जाएगा देख लियो जसोदा ये तुम कैसे प्रतियोगिता लगा रही हो क्यों? आपको विश्वास ना है कि लल्ला आपसे भी उतना ही प्रेम करते है और आपके पास भी आ सकते है हुँ? या फिर हारने का भय सता रहा है आपको बिल्कुल ना काना आएगा तो अपने बाबा के पास आ जा। जे हुई ना बात अब देखते हैं कौन जीते गो आ जा काना आ जा काना अपनी प्यारी मैया के पास आ जा बाबा की उंगली पकड़ी थी ना तूने तूने साथ देने का वचन दिया था आ जा अपने बाबा के पास अरे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो आप दोनों मुझे कान्हा अपने मैया के पास आएगो है ना आजा। नहीं कान्हा अपने बाबा के पास आएगो आजा लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता और तू वो तो तरकारी लेने जा रही थी ना जा लल्ला देख मेरे पास आएगो तो माखन मिलेगो बहुत अच्छा माखन मिलेगो आंचा काना मेरे पास आएगो ना तो बहुत अधिक माखन मिलेगो आजा 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 आज 
मुझे जानकी के पीछे जा रहा है कहीं से जानकी से अधिक प्रेम तो ना होगा ना लल्ला ना चूरे लल्ला जे करेगा तू मेरे साथ हैं सुधा ये सब परिहास की बात सबका कोई विशेष अर्थ ना है कहीं ऐसा तो ना है क्योंकि मैं आजकल इस पर अधिक ध्यान ना दे पा रही तो इसे जानकी से लगा होगा है क्योंकि सारा दिन तो मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हूँ सुनो जी इसे भ्रम तो ना होगा कि इसकी मैया है कौन सुधा ऐसा कभी हो सकता है क्या तुम तुम कुछ अधिक ही सोच रही हो वही तो किसी संतान को अपनी मैया के बारे में भ्रम हो ही नहीं सकता ना जे आपके पीछे भी चला जाता ना तो ठीक था किंतु जे जे तो जानकी के पीछे चला गो आप मुस्कुरा क्यों रहे हो हाँ बोलो ना जे संभव है क्या लो तुम्हारी इस प्रतियोगिता के चक्कर में मैं तो भूल ही गयो के उपरंत भैया को लेन देन बताना है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे मैं चलता हूँ अरे किंतु मैंने जो पूछा वो तो बताया ही ना आपने एक बार तुम ही ने कही थी कि मैया अपने लल्ला के मन की बात उसके बिना कहीं जान लेती तो पूछ लो अपने काना से बाबा से प्रेम है जानकी से प्रेम है बस अपनी मैया से ना है ना? अरे मैया ऐसी बात थोड़ी ना है नौ माह तक पेट में कौन पालती है मैया दूध कौन पिलाती है मैया देखभाल कौन करती है मैया बस उसी मैया से प्रेम ना है से सभी से प्रेम है तुझे तो ठीक है फिर अब बात भी उन्हीं से करियो मैया तो क्रोधित हो गई मनाना पड़ेगा ना दोस्त मेरा ही है मुझे किसी से कछु अपेक्षा ही ना करनी चाहिए स्वयं को प्रेम चाहिए तो चापलूसी कर रहे हो छोड़ ना अब बिल्कुल ना होंगी तेरे झांसे में तू और तेरे बाबा दोनों एक समान है पहले क्रोधित करेंगे फिर मनाने चले आएंगे जब मैंने तुझे बुलाया था तो जानकी और बाबा की ओर चला गया अब क्यों आ रहा है मेरे पास जा उन्हीं के पास जा देख लल्ला अब अपनी जो प्यारी सी मुस्कुराहट दिखा के ना मुझे मनाने का प्रयास मत ही कर मैंने कर... काना कहा गया कहा गया काना काना कहा थे अब तक पहले ही क्यों नहीं बताया कि ऋषि गर्ग की क्या योजना है बता क्या देखा क्या सुना महाराज मैंने पूर्ण प्रयास किया किंतु किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया दबाव बड़ा
अब ये सुना या ये भी सुनाई नहीं दिया महाराज मुझे मुझे क्षमा करें महाराज मैंने सुनने की बहुत चेष्टा की किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया महाराज मेरा विश्वास करें ये अर्थनाद सुनाई दिया या ये भी नहीं बहुत मुझे क्षमा करें महाराज उत्तर दो अब सुनाई दिया तो फिर वहां क्यों नहीं सुनाई दिया मुझे क्षमा करें महाराज आरंभ से अंत तक मैं वही था किंतु मैं कुछ भी नहीं सुन पाया महाराज क्योंकि कारण नहीं परिणाम चाहिए मुझे परिणाम कहा छुप गए तू कान्हा कान्हा सामने आजा मेरे लल्ला कहा है कान्हा सामने आजा लल्ला अब मैया कभी ना उठेगी तुझसे कान्हा कान्हा लल्ला, लल्ला, देख सामने आ जा, नहीं तो तेरी मैया मर जाएगी लल्ला, काना काना न जाने कहा चला गया है अभी तो यही था न जाने कहा चला गया है तो उसकी बहन है कहीं बाहर तो ना चला गया कोई मेरे लल्ला को यसुदा कोई ना लेगो होगा लल्ला को और वो स्वयं भी कहीं ना जाएगा यहीं कहीं होगो आप इतने शांत कैसे हो आपको कुछ पता है क्या ये क्या है एक पायल अभी भी उसके पैर में और है तो अपनी मैया का ही लल्ला एक जगह टिकेगा ना हो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं पर... बाबा माखन तो चक पाता मैं ये क्या क्या कर रहे है तू आज ही घुटने के बल चलना सीखो है और आज ही अपनी मैया को दौड़ा दियो तूने ये जो छोटी छोटी पैया है ना इनमें पायल ना बेड़िया पहनाऊंगी मैं कही थी ना मैंने तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो और इतना घबरा गई कि घबरा के आकाश सर पे उठा लियो मैंने आकाश सर पे उठा लियो और वो भी व्यर्थ में मेरे कहने का अर्थ जे ना है यशोदा व्यर्थ ना मैं तो केवल ये है कि काना जानकी के पीछे ना जा रहा था जब आप भी बाहर जा रहे थे तो जे आपका पीछा ना कर रहा था इसे तो बस बाहर जानो है।, है क्या चल रहा है हाँ चल चल अंदर चल बाहर जानो है अभी अभी घुटने के बल चलना सीखो है और अभी से बाहर जाना है असंभव क्यों 
क्यों का क्या मतलब इतने छोटे से बालक को कोई बाहर ले जाता है क्या हाँ यसुदा यदि ये बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में समझेगो कैसे सुनो इसका निष्क्रमण संस्कार भी आज ही करा देते सीधा इसे मंदिर लेकर जाते ना ना इतनी शीघ्रता की कोई आवश्यकता ना है जे देखो देखो बाहर कितनी धूप है धूप कहाँ है सुधा बादल है बाहर तो हाँ तो वर्षा हो गई तो मेरा काना भीग जाएगा उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना बहाने क्यों बना रही हो यसुदा तुम भी जानती हो कि जो बरसा वाले बादल ना है और कब तक इसे भीतर रखोगी तुम भी इसके साथ वही कर रही हो जो रोहिणी भाभी ने इसके बलदाओ के साथ किया मैया मान जाओ ना और उस दिन तो तुम रोहिणी भाभी को इतना अच्छे से समझा रही थी आज तुम्हें क्या होगा अभी तो इसने घुटने के बल चलना सीखो है सुधा अभी इसे बाहर ना लेकर गए ना तो जब ये पाओ पर खड़ा होना सीखेगो ना तो अकेले ही बाहर भाग जाएगो नाना मेरा काना अकेले कहीं ना जाएगो यशोदा तो फिर अभी इसे ले जाने दो और गोकुल घुमाने दो देखा लल्ला आज्ञा मिल गई अब आज पहली बार लल्ला और बाबा बाहर जाएंगे घूमने के लिए चल आज बाबा और लल्ला पहली बार बाहर जाएंगे हा? चल रुको आपको क्या लगा था कि मैं लल्ला को अकेले छोड़ दूंगी जहां जहां कान्हा जाएगा वहां वहां उसकी मैया भी जाएगी कभी तो नंद और नंद लाला को एक साथ समय बिताने दिया करो कुछ कही आपने नहीं तो बस फिर गौशाला से आरंभ करेंगे फिर गांव घुमा के मंदिर ले जाएंगे इसे मैं में आई <laughs> देखा अभी तो तेरी मैया मंदिर भी जाने को तैयार ना थी और अब तुझे पूरा गांव घुमाने के लिए तैयार हो गई इससे पहले कि इनके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ जाए यहाँ से चले चलो बाबा शीघ्र चलो दया कीजिए दया निदान क्षमा कर दीजिए कितनी बार तुझे घर घर ऋषि के आश्रम भेजा तू वहाँ कुछ नहीं सुन पाया घर घर ऋषि यहाँ आया तू यहाँ कुछ नहीं सुन पाया जब तू कोई कार्य करने योग्य ही नहीं तो फिर तेरा क्या स्मरण करें महाराज स्मरण करें कि आपको भी एक नाम बार बार सुनाई देता था आप अपने कानों पे हाथ रख के यहाँ वहाँ घूम रहे थे छटपटा रहे थे किंतु हम में से किसी को भी उसका स्वर नहीं सुनाई दे रहा था महाराज स्मरण कीजिए कृष्ण 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 जैसे उस बालक के जन्म के समय आपके कानों में ध्वनिया गूंज रही थी लेकिन हमें वो नहीं सुनाई दिया ठीक उसी तरह महाराज उस समय मेरे कानों में भी एक शंखनाथ गूंज रहा था तो उसकी ध्वनि ने मुझे कुछ भी नहीं सुन दिया महाराज महाराज मुझे लगता है कि ये सब उसी विष्णु की कोई माया है या फिर श्राद्ध के नाम पर ये सब मिलकर कोई योजना बना रहे हैं महाराज इस निर्दोष को मारने से क्या होगा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन दोनों को महल से बाहर मत जाने दीजिए सही कह रहे हो तुम इसको मार के क्या होगा कान्हा जे देख जे है रामू तेरा भैया और जे जे है सबला तेरी मौसी
देखो जी कान्हा को देख के सबला की भी ममता उमड़ आई सुनो पूरा गांव घुमानो है उसके पहले ही मेरे कान्हा की बुरी दृष्टि उतार लेते हैं नहीं गौ माता आज तुम्हारा भतीजा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है इसे सबकी बुरी दृष्टि से बचाइयो नारायण नारायण देखा प्रभु लोग आपके चपला सुर का कितना सम्मान करते हैं पर आपके दरबार में मुझे आपका चापलूस कह के ही पुकारते हैं प्रभु कंस पर अब ये सब बदल जाएगा अब लोग मुझे प्रभु कंस का चापलूस नहीं विशेष विश्वास पात्र कहकर बुलाएंगे ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा मेरे ने हाथ की तरह इसीलिए तो यहां आया हूं मैं ये देखने कि प्रभु कंस का कार्य करने के लिए सब लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं ऐसा क्या है उस बालक में <laughs> नारायण देख, जी है तेरी प्रभावती मौसी का घर और वो देख वो वो रहा तेरे दाऊ का घर देख क्या रो है तेरे दाऊ भी चल रहे हैं हमारे साथ ये वही है क्या जो चपला सुर से विशेष विश्वास पात्र श्री चपला सुर जी बनने तक की यात्रा में मेरी सहायता करेगा ताऊ, ताऊ देखो कान्हा आयो है कान्हा घर से बाहर आकर तो और भी निखर गए हो गोकुल का राजकुमार हाँ अपना पहला गांव दर्शन में बड़ा आनंद ले रहा हूँ लल्ला सच्ची कहीं बोला भाई आज कछु अधिक ही प्यारा लग रही है जे। जी क्या भीड़ लगा रखी है तुम सब ने हाँ जी मेरा लल्ला है कोई दिखावट की वस्तु थोड़ी ना है सब पैर के खड़े हो गए यशोदा जे देखो रोहिणी जीजी भी आ गई चलो सब सीधे मंदिर चलते हैं हाँ चल बड़े होने के नाते आपको मुझे घुमाना चाहिए पर ध्यान रखना आज आपको मैं ले जा रहा हूँ मंदिर ये कैसे संभव है ये अवश्य वायु के वेग से ही बच रही होंगी प्रणाम आशीर्वाद आयुष्मान भाव अरे जशोदा जी कान्हा को पहली बार मंदिर लेके आई हो ना 
बहुत ही अच्छे समय पे आई हो देसी घी का हलवा बनाया मैंने प्रसाद में इतनी अच्छी सुगंध हलवा तो स्वादिष्ट लग रहा है चलो कुछ तो अच्छा किया सुलक्षणा चाची ने <laughs> मेरे लिए इतना बड़ा भाग पता नहीं था कि इनका हृदय इतना बड़ा है सबको प्रसाद दे दियो अब स्वयं भी तो खाना चाहिए अरे चाची पहले मुझे तो खिला देती अरे मैं तो खाना को देना भूल ही गई हाँ? चलो विलम्ब से ही सही मेरा स्मरण तो हुआ आपको आहा। अभी नहीं खाना तनिक बड़ा हो जाना फिर खाना जितनी इच्छा हो हाँ हाँ हंस लो चाची आपने नहीं दिया तो क्या हुआ मेरे बाबा अवश्य देंगे देख लेना बाबा मुझे क्यों नहीं खिलाया आपने दाऊ मैं आपको घुमाने लाया कम से कम आपको तो अपने छोटे भाई का स्मरण रखना चाहिए <laughs> मेरी मैया मुझे अवश्य खिलाएंगी देखो जी इसका भी मन कर रहा है खाने का मैया है ना तेरी मैया ने अपने काना के लिए पहले से बचा लिया था ठहरिए रानी जी पहली बार कुछ खाने को मिल रहा था पंडित जी रोक क्यों दिया अभी बालक का अन्न प्राशन नहीं हुआ है हाँ यशोदा सदानंद जी सही कह रहे दूध मुहे बालक को ठोस अन्न अन्न प्राशन के पश्चात ही खिलाना चाहिए ना नंदा तो बस अन्न प्राशन तक रुक जा उसके बाद तू जो कहेगा ना तेरी मैया खिलाएगी तुझे ये तो साधारण सा बालक है बहुत ही सरलता से मैं उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा क्या था मेरे दाऊ शेष नाग के अवतार हैं चपलासुर इनके रहते तुम तो मुझे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ दाऊ अकेले अकेले प्रसाद खाकर ठीक नहीं किया आपने पंडित जी जी हमारा काना घुटने के बल चलने लगो तो क्यों ना इसका अन्न से परिचय करा दिया जाए नंदराज जी दो दिन में पूर्णिमा है बहुत अच्छा दिन है तभी कर लेते हैं अन्न प्राशन संस्कार दो दिन की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी जी जी मेरा तो मन किया आज ही कर दूं अपने कान्हा का अन्नप्राशन यशोदा मैं तुम्हारी हृदय की पीड़ा समझती हूँ पर तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को दो दिन और ठहरना ठीक है अरे 
अरे अरे बस भर गया लो जीजी साथ नहीं मिला तो माखन तो है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.